ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളുടെ അളവുകൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സർക്കിള് സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്തെ തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റേഡിയസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ മതി ഡയഗണൽ അഥവാ വികരണം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടും കാരണം വികരണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസമായിട്ട് വരും ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആരം അഥവാ റേഡിയസ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് പൈതവർ സീറം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൈതവർ സീറം എന്താണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദവും ലംബവും മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ആണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് റൂട്ട് പതിനെട്ടായിരിക്കും ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വ്യാസം അഥവാ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഡയമീറ്റർ റൂട്ട് എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും ഒമ്പതിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന റൂ രണ്ടിനെ റൂട്ടിനകത്ത് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസമാണ് ഈ ത്രീ റൂട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എത്ര കിട്ടി റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ടുവിൻ്റെ പകുതി ത്രീ റൂട്ടുവിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് കിട്ടി ഇനി റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ പൈ ഇൻ ടു റേഡിയസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണം അപ്പോൾ പൈ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുക അതായത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണുക റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക ബൈ ടു ഇൻറ്റ് സ്ക്വയർ കാണുക അപ്പോൾ പൈ ഇൻ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണെന്നറിയാം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ടുവും ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണും ടുവും വന്നു അപ്പോൾ നയൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയും നയൻ ബൈ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിനകത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിളാണ് കാണുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് വേണം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടും ഒരു ഡയഗണൽ അഥവാ വികരണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് ആയി അപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം പൈതവർ സീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പൈതവർ സ്റ്റിയറ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ
ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ന്യൂസ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ എത്രയെന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഈ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആണല്ലോ റേഡിയസ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൻറ്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വന്നു വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു വന്ന് ആ ടുവിനെ പുറത്തെടുക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഫൈവിന് റൂട്ടിനകത്തും എഴുതുക ഇപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ടുവും ടുവും ക്യാൻസലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻ ടു ആർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആണ് പൈ ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ